up from my window Sun's coming up like the day before You're like a stone on my pillow Olá pessoal! Oi pessoal! Sejam bem-vindos a esse rolê aleatório aqui pelo centro de Toronto. Aproveitando que hoje está quase 20 graus. No comecinho de março, hoje é dia 6 de março. 6 de março. Estamos com quase 20 graus, as ruas estão cheias de gente, tem um monte de gente passeando e a gente não ia ficar em casa, né? Não, vamos sair também. A gente queria vir conhecer uma biblioteca pública aqui em Toronto. Só que para estacionar foi um pouco complicado e a gente está um pouco longe. Então a gente vai passeando aí, conversando com vocês. Mostrando para vocês um pouco da cidade. Bora lá ver se tem alguma coisa interessante até chegar nessa biblioteca aí. Esse prédio lindo, lindo é uma universidade, chama Universidade Victoria e eu acho que faz parte dos prédios da Universidade de Toronto. Esse pedaço aqui, ó. Cheio de prédiozinhos assim e que são dormitórios né, das universidades. Por toda Toronto você sempre vê um prédio antigo misturado no meio dos prédios novos. E aqui desse lado não é diferente. E aí quando a pessoa é elegante, a pessoa é elegante. <risos> Tirando a pedra do sapato. <risos> A gente está aqui no centro agora, numa região que chama Bloor e Yorkville. Acho que deve ser próximo dessas avenidas com o nome Bloor e Yorkville. E essa avenida aqui é tipo a quinta avenida de Nova York. Essa partezinha aqui é uma partezinha bem chique, tem várias lojas de grife. Ó. Estamos passando aqui do ladinho da Prada. Já passou a Dolce Gabbana. Rolex. Logo ali, Rolex. Logo ali na frente tem a Cartier. Ali do outro lado da rua tem a Gucci. A gente tá procurando uma ruazinha que ela tem várias lojas assim, mais que essas ainda, mais de grife ainda, pra gente dar uma olhadinha e olhar a cara de rico das pessoas andando na rua e fazer a nossa cara de rico lá também, né, gente? E ver se a gente encontra uma CIA ou uma Renner pra comprar uma umas brusinhas. Umas brusinhas, camiseta. <risos> Oportunidade de negócio, esse estabelecimento aqui está para alugar. Lugar, lugar, lugarzinho estratégico do lado do Rory, que é um museu super famoso. E aqui dessa avenida famosinha. E ali ó, tá tendo um mini protesto é, da galera protestando contra essas roupas que são feitas com pele e penas de animais. E a galera protesta ali porque concordam que nem a gente e a gente também não se liga na entrada desse condomínio de prédios aí quanto será o aluguel ah cara deve ser uns 3 mil 3 4 mil aluguel essa região aqui, certeza. E olha que legal, lá em cima tem um jardim, ó. Tem uma parte do, do prédio que é mais alta e ali em cima tem tipo um jardim. Toda vez que a gente vem num lugar badalado assim, a gente fica impressionado com uma coisa. Voltando no tempo agora. Pra gente chegar aqui, a gente teve que parar o carro a uns 4 km aqui. <risos> Porque eu não achava vaga. De maneira nenhuma, tinha nem no... nenhum lugar. Entrou no estacionamento pago, subterrâneo, e estava lotado. Tinha nem no sair, estacionamento. E mais longe ainda. Aí quando a gente chega no lugar, tipo quando a gente vai pra, sabe, Monte Verde ou pra Campos do Jordão. Você não acha lugar pra parar o carro. Mas sempre tem um carrão. Que nesse aí, ó. A McLaren. Tá parado na rua ali, parece que é demonstração, parece que é, tá sendo disposição. A gente não fica nem impressionado com o carrão que tá estacionado é, ali, não. é que o cara ter achado uma vaga. E o dono desses carrões acha a vaga na frente de onde ele quer ir. É. Ele deve estar tá fazendo compra nessa loja aqui, ó. E aí tem um restaurante chique, o cara chega e para o carro na frente. Como na que ele porta. consegue, eu não sei. Acho que é virado pra lua, cara. Porque a gente teve que parar o Fiesta a 4km aqui. <risos> eu vou mandar muito mais ainda pra chegar onde a gente quer. Verdade. Então vamos parar a vida dos outros e vamos seguir nosso caminho. Vamos passear com a gente nessa ruazinha aqui, que ela é super bonitinha. Bora. Olha, ali tem o carrão que o Claudio falou. Aqui já tem outro. Cadê o seu, senhor? Ah, tá. 
Fora o Eder. A gente andando aqui na ruazinha. E aí tem essas vielinhas que você vai entrando aqui, ó. E aí tem vários restaurantes, várias outras lojas e vai unindo um lugar com o outro. Rolê aleatório tem o quê? Tem coisa aleatória que vocês vão ver aqui. Então vão ver o quê? Construção, gente. Olha, aqui no meio do nada surge um buraco gigantesco que nem esse. Olha a profundidade. O mais engraçado é que se a gente já passou aqui, a gente nem sabe o que tinha no lugar e a construção é tão rápida que quando a gente voltar aqui, a gente nem lembra mais que tinha uma construção. E como vocês podem ver, o vento tá muito, tá muito forte, forte, cara. <risos> Falaram que ia chegar uns ventos de até 100 km por hora no dia de hoje, eu acho que é, deve ser agora. Minha careca já tá aparecendo tudo aí, ó. <risos> Esqueci o boné. Ainda bem, isso aí ia voar. <risos> Coisas aleatórias que vemos aqui em Toronto. Bicicletas presas assim, faltando partes. E aí dizem que aqui tem muito roubo de bicicleta. Só que provavelmente essa bicicleta tá presa aqui há meses e meses e ninguém vem buscar. Isso é uma coisa que intriga muito a gente. O serviço público que eu mais gosto aqui de Toronto, sem dúvida, é a Toronto Public Library. Ela é da cidade de Toronto, é gratuita e são mais de 50 libraries espalhadas por toda a cidade. Se você mora aqui em Toronto, você pode fazer a carteirinha, só precisa de uma identidade e de um comprovante de endereço. E você pode usar todas as libraries. E aí tem livro para você alugar, tem vídeo, DVD, tem ingresso para os museus que você pode pegar gratuitamente e tem serviços também, né? Você pode usar os computadores, você pode imprimir e mandar a impressão da sua casa para o sistema da library e aí você pode ir em qualquer unidade e aí você vai com a sua carteirinha, passa no leitor é, de código de barra na própria impressora, você escolhe lá, que já vai estar tá lá o arquivo que você enviou, imprime, 15 centavos por cópia, vai embora. A gente é fã de carteirinha da library, literalmente. It's gonna be okay, no matter come what may, I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. A gente terminou nosso passeio na library, queria tomar um café nessa cafeteria que a gente gosta aqui de Toronto. E aí o Claudio queria pegar um café, sentar na mesa com a xícara, mas aí adivinha. É, pra quem parou o carro a 4 km daqui, você acha que ia ter mesa pra gente sentar lá? É, a gente sentou aqui ó, na passagem, ó, na entrada aqui da library. Aí a gente tem que ainda, além de tomar, tem que só tirar a máscara ah, toda e volta. Porque a gente não pode ficar sem máscara aqui. Mas se chegar alguém com uma Ferrari ali fora, com ah, certeza vai. vai ter vaga para estacionar o carro na frente e mesa. Não, chegou, já tem uma mesa para pessoa. <risos> o inveja, né? O inveja aqui tá demais hoje nesse vídeo, gente. Já deixa um like aqui e, con e considera se inscrever no canal desses invejosos aqui, né? Jogadores da vida alheia. Se você tem uma Ferrari e para na frente do restaurante quando você vai para Campos do Jordão, se inscreve aí, vai, porque esse vídeo foi inspirado em você. <risos> <risos> Estamos luxuosos hoje, a gente vai ali na Italy, que é um mercado assim, meio finesse italiano. A gente já foi do Brasil, né? A gente já conheceu o do Brasil e hoje, de curiosidade, vamos entrar nesse aqui. 
quem sabe tem alguma coisa interessante, a gente até compra. É comida, a gente sempre gosta. Sempre gosta. A gente estava achando o preço bem ok até chegar aqui no vinho. 189 dólares, 220 dólares a garrafa de vinho. A gente é acostumado a pagar 10, 15 dólares na LCBO, que é a loja de bebidas aqui de Ontário. Aqui tem alguns de 35, 19. Mas a gente não compra garrafa de vinho nesse preço, não. Nesse preço é só para as celebrações especiais. Olha a quantidade de azeites diferentes. Aí o preço tá bem ok, assim, né? Por ser azeites tão diferentões, tá mais ou menos o preço dos que a gente paga, os, os mais ou menos que a gente paga no mercado. Cláudio repensando a existência. Meu, dá uma olhada aqui, ó. Quanto tem ali dentro? 21 dólares, por mais taxas. Chama zaferano. E aqui são vários temperinhos. A gente não sabe cozinhar usando essas coisas tudo aí. A gente não sabe nem o que, que é nem metade. Passou de orégano e açafrão, acabou a nossa cultura culinária. Não, o pior é que se você quiser experimentar, você tem que desembolsar uma grana. E aí nem saber direito o que fazer com o negócio. Vamos levar uma focaça dessa aqui, porque... Não deu pra passar aqui e resistir, né? A água já tava criando dentro da boca, já <risos> não dá pra negar. Aqui é a Bay Station de metrô, aí a portinha é essa pequenininha aqui e do lado é uma loja de produtos de beleza e aí eles escreveram ali, Not Bay, porque eu acho que as pessoas confundem tanto a entrada do metrô que eles tiveram que colocar a placa maior do que a do próprio metrô e maior do que o nome da loja ainda. Voltamos para a avenida aqui, inclusive que tá batendo solzinho, já é 4 da tarde, então já estamos precisando dele de novo. E aí, mais uma coisa super aleatória que eu vou mostrar para vocês para Aqui, ó, numa avenida super movimentada, o cara do Beritz veio, deixou a caixinha aqui e foi embora. Foi entregue. Foi entregue. <risos> Um vaso com pernas. Tá parecendo o nosso rolê isso aqui hoje. Super aleatório. E aqui é uma galeria, ó. E aqui do outro lado fica o Rome, que é o museu mais famoso de Toronto que eu já tinha falado pra vocês. Estamos chegando aqui agora perto do carro. Quatro quilômetros depois. <risos> e a gente vai finalizando o vídeo aqui. O vídeo mais aleatório que já fizemos na história desse canal. <risos> espero que vocês tenham gostado dessa aleatoriedade toda. Do vento. Espero que o vento não tenha atrapalhado aí no áudio. Que hoje ventou. Ventou com vontade. Ventou de verdade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considera se inscrever aleatoriamente. Tem vídeo por aqui toda semana. <risos> Compartilhe com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Pra você que ficou até o final e tá com as aleatórias das... Putz. Ó, oh, tá até trancado com o cadeado. Tá trancado, cara. E agora? Como é que agora a gente faz, Sandra? A gente faz. Agora a gente dá a volta aqui, ó. Porque só tem portão e não tem mais nada em celular. <risos> É assim, gente? Já que era pra ser aleatório, né? Não tem nada mais aleatório que um portão sem cerca. Tchau!